टुडे आवर टॉपिक है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जिसको बाइपोलर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं बाइपोलर सबसे पहला क्या कहते हैं वर्ड इसका क्या क्या मीनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपोलर मींस टू पोल्स टू पोल्स वन सेकंड ये अपने ये वेव के दो पोल हैं इसका फर्स्ट पोल है मीनियम एंड सेकंड पोल इज डिप्रेस्ड फर्स्ट पोल इज मीनियम सेकंड पोल इज डिप्रेस्ड ये दोनों पोल साल के दो टाइम के अंदर आएंगे एक साल के फर्स्ट टाइम आएगा एक साल के नेक्स्ट टाइम आएगा ये दोनों पोल तो ये दो पोल होने के कारण इसको बोलते हैं बाइपोलर अगर एक ही पोल होता तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इसका मतलब भी सिंपल हो गया जिसके अंदर डिप्रेशन और मेनिया दोनों साथ साथ में चलते हैं एक के बाद दूसरा आता है तो बोलते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर अब मूड का भी मीन क्या है मूड मीन्स मन मन है जो कभी जैसे मेनिया के अंदर चला जाता है कभी डिप्रेशन के अंदर चला जाता है या इसको अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मेनिया को मान सकते हैं तेजी और डिप्रेशन को मान सकते हैं उतरना तो ये एक नॉर्मली अगर इसको अपन देखें नॉर्मली फिजियोलॉजी के लिए देखें तो एक जो पर्सन है उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से रहता है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह से दिखाई देता है मूड एक नॉर्मल पर्सन का इसके अंदर मूड है ये है हैप्पीनेस हैप्पीनेस और ये है सैडनेस हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों साथ साथ में चलती हैं। कभी आदमी खुश हो गया कभी वो दुखी हो गया कभी वो मिडिल के अंदर लोअर चल रहा है मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर चल रहा है तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है अगर इसके अंदर मूड डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए तो ये क्या होगा ये ग्राफिकल प्रजेंटेशन कुछ किस तरह का हो जाएगा जो हैप्पीनेस है या एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो डिप्रेशन है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और ग्राफ अपने को कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये ग्राफ इसको शो करेगा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इसके अंदर इसको मान सकते हैं मेनिया मेनिया एम से डिनोट कर देंगे मेनिया और इसको मान सकते हैं अपन डिप्रेशन ये मेनिया हो गया और ये हो गया डिप्रेशन तो इस तरह से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और मेनिया का फेज होगा तो क्या होगा पर्सन है बहुत ज्यादा खुश होगा एक्साइटेड होगा ग्रैंडियोसिटी होगी फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे खुद को ऐसे मानेगा उसके अंदर तरह तरह के डिल्यूजन आएंगे वो सोचेगा कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ जितनी भी पावर है मेरे हाथ में है मैं सब कुछ कर सकता हूँ खुद को भगवान समझना ये इस तरह के थॉट्स हैं डिल्यूजन्स हैं एलुसिनेशन उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे तो मेनिया फेज के अंदर वो चला जाएगा ओवर एक्साइटेड ओवर इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी साइकोमोटर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड डिप्रेशन डिप्रेशन का इसका जस्ट उल्टा है होपलेस हो जाएगा वर्थलेस हो जाएगा साइकोमोटर एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो ये अपन ने जस्ट मीनिंग समझा इसका बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का या बाइपोलर एक्टिव डिसऑर्डर अब इसका अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर देखते हैं ये फेजेस होता है जो रिकरेंटली होता है और ऑन सेट ऑफ एज होता है इसका ट्वेंटी टू थर्टी ईयर होता है मोस्टली अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मैनिक फेज एंड डिप्रेशन डिप्रेसिव फेज फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक मैनिक फेज इन मैनिक फेज फ्यू 
क्लिनिकल फीचर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव जो मूड है उसका काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा देन ग्रैंडियोस ग्रैंडियोस मींस लाइक खुद को ऐसे भगवान समझेगा सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी खुद को समझेगा कि सब उसी के हाथ में है सब कुछ देन हाइपर इरिटेबल छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाएगा काफी ज्यादा इरिटेबल रहेगा देन इनक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी ये अपन ने बताया दिया पहले कि साइकोमोटर एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कहीं पे भी वो बैठेगा नहीं मतलब उछलता कूदता घूमता फिरता रहेगा देन एजुकेशन उसके अंदर घबराहट भी रहेगी थोड़ी देन एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन मतलब एक होता है इंट्रोवर्जन एक होता है एक्सट्रोवर्जन सोशल एक्सट्रोवर्जन मतलब सोसाइटी के अंदर जाएगा तो वहां पर काफी ज्यादा बोलेगा काफी ज्यादा मात्रा के अंदर बोलेगा लोगों से काफी ज्यादा इंटरेक्शन करेगा बोलते एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्जन देन रैपिड स्पीच रैपिड स्पीच विद फ्रीक्वेंट उसकी जो स्पीच होगी वो काफी ज्यादा तेज होगी और फ्रीक्वेंटली टॉपिक है तो चेंज कर देगा जैसे बात कर रहा है कि अगर आपका एग्जाम कैसे हुआ था आप नंबर अच्छा आ जाएगा आ जाएंगे क्या उसके जब उस टॉपिक को बदल के बात करेगा कि उसकी डेथ होगी क्या या ये प्रॉब्लम होगी तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि टॉपिक का सडन चेंज हो जाना मतलब स्पीच भी फोर्सफुली होगी और टॉपिक भी सडन चेंज हो जाएगा देन स्लीप डिस्टरबेंस उसके अंदर देखी जाएगी देन इम्पल्सिव बिहेवियर उसका रहेगा इम्पेयर जजमेंट इम्पेयर जजमेंट अब ये क्या है जजमेंट उसका इम्पेयर हो जाएगा ये सही है ये गलत है वो निर्णय नहीं ले सकता बिकॉज उसके अंदर इन है वो काफी कम काफी ज्यादा वीक हो जाएगी इन उसके अंदर सिर्फ चली जाएगी इन मतलब खुद को पता होना उसके अंदर अवेयरनेस होना खुद की अवेयरनेस के मेरे को ये बीमारी है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ये ज्यादा कर रहा हूँ तो इन भी उसके अंदर काफी ज्यादा वीक हो जाती है तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे मैंने के एपिसोड के देन डिस्कस दी डिप्रेसिव फेज के क्या क्या अपने को देखने में मिलेंगे क्लिनिकल फीचर तो फर्स्ट ऑफ ऑल लो सेल्फ स्टीम सेल्फ स्टीम है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी मनोबल है काफी ज्यादा उसका गिरा हुआ रहेगा देन होपलेसनेस ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा होपलेस रहेगा जॉब के प्रति फैमिली के प्रति और काफी सारी ज्यादा चीजों के प्रति तो होपलेस बना हुआ रहेगा अपैथी अपैथी उसके अंदर बनी हुई रहेगी डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन किसी भी अगर कोई बच्चा है स्टडी कर रहा है तो किसी टॉपिक के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगी देन फैमिली रिलेशन है उनके अंदर भी उसकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं रहेगी कोई बिजनेस है उसके अंदर भी उसकी कंसंट्रेट होके ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो उसकी जो सोशल लाइफ है जो बाहर की जो भी लाइफ है वो भी इम्पेयरमेंट उसका होना स्टार्ट हो जाएगा देन डिग्री साइकोमोटर एक्टिविटी या साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाएगा मतलब कम बोलेगा कम चलेगा घूमेगा फिरेगा तो साइकोमोटर एक्टिविटीज है साइकोमोटर रिटार्डेशन उसके अंदर देखा जाएगा देन वी डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ दी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है ये जो बाइपोलर जो मूड डिसऑर्डर है अपन देखते हैं एफ थर्टी वन चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू आई सी डी टेन आई सी डी टेन के थर्टी वन के अंदर अपन देखते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर अब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के अंदर थर्टी वन पॉइंट जीरो के अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव तो इनके अंदर अपन देखते हैं इन सभी के अंदर अपने को देखने को मिलता है बी ए डी बाइपोलर एक्टिव डिसऑर्डर इन सभी के अंदर अपने को देखने को मिलता है प्लस इनके साथ कुछ कुछ चीजें कंबाइन होती चली जाएगी जैसे कि करंट एपिसोड ऑफ प्लस हाइपोमेनिया प्लस अब जो बाइपोलर एक्टिव डिसऑर्डर है पॉइंट वन के अंदर क्या हो जाएगा मेनिया विद आउट साइकोटिक 
symptom without psychotic symptom first bipolar affective disorder plus hypomania hoga current episode ke andar then bipolar affective disorder ke andar uh, add ho jayega mania without psychotic symptoms then iske andar ho jayega plus add ho jayega bipolar affective disorder plus mania iske andar without hai aur iske andar kya ho jayega with psychotic symptoms with psychotic symptoms to ye 0.0 point पॉइंट जीरो हो गया पॉइंट वन हो गया पॉइंट टू हो गया पॉइंट थ्री के अंदर आता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर प्लस इसके अंदर हो जाएगा माइल्ड या मॉडरेट माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन हो जाएगा इसके अंदर देन पॉइंट फोर के अंदर क्या होगा डिसऑर्डर तो रहेगा देन सीवियर 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 डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन विदाउट जैसा पढ़ने नहीं है हमने देखा था विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स विदाउट साइकोटिक सिम्टम ऐसा कैसा रहेगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर प्लस साथ में होगा सीवियर डिप्रेशन विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स देन प्लस एंड हो जाएगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर सीवियर डिप्रेशन विद विदाउट नहीं होगा विद साइकोटिक सिम्टम्स तो इस तरह से आप अपन क्लासिफाई करेंगे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को फाइव कैटेगरी के अंदर फाइव फर्दर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए हैं एफ थर्टी वन चैप्टर के अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे एफ थर्टी वन पॉइंट जीरो के अंदर देखेंगे बाइपोलर फैक्टिव डिसऑर्डर प्लस हाइपोमेनिया देन होगा बाइपोलर फैक्टिव डिसऑर्डर प्लस मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स देन होगा बाइपोलर फैक्टिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स देन होगा बाइपोलर फैक्टिव डिसऑर्डर विद माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन देन होगा बाइपोलर फैक्टिव डिसऑर्डर प्लस सीवियर डिप्रेशन विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स फिर विद साइकोटिक सिम्टम्स तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है बाइपोलर अफेक्टिव या मूड डिसऑर्डर का तो इस तरह से अपन ने इसको क्लासिफाई कर दिया नेक्स्ट टॉक अबाउट द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द कौन कौन से कारण है किन किन कारणों से मोस्टली बाइपोलर डिसऑर्डर है जो होता है मोस्ट प्रोबेबली तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है अननोन अननोन इटियोलॉजी है इसकी पर्टिकुलर नहीं पता कि इन कारणों से ही होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर देन जेनेटिक भी कारण हो सकता है बायोकेमिकल चेंजेस भी इसका कारण हो सकते हैं लाइक न्यूरो ट्रांसमीटर चेंजेस हो गई ब्रेन के अंदर न्यूरो का चेंजेस हो गया न्यूरो ट्रांसमीटर चेंजेस हो गया तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो सकता है साइकोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो सकता है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के कारण भी जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होने की काफी ज्यादा संभावना रहती है देन डिक्रीज स्लीप एंड हाइपोथरिज्म इन सोन सोमिया इन सोमिया एंड हाइपोथरिज्म के पेशेंट के अंदर भी काफी जो है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर देखने को मिलता है देन डायग्नोसिस ऑफ द बाइपोलर मूड डिसऑर्डर वी बेसिकली यूज द आईसीडी 10 क्राइटेरिया आईसीडी 10 ने जो डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया को अपन फॉलो करते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए और पैनिक एपिसोड डिप्रेसिव एपिसोड अपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था देन ट्रीटमेंट ऑफ द बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है लिथियम वेलक्रोइक एसिड कार्बन मैपिन देन एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक एस एस आर आई एम ओ आई पी सी एस ये एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक ड्रग्स है जो अपन काम में लेते हैं इसके अंदर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के अंदर भी मैंने और एपिसोड के अंदर भी डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर भी तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो मूड डिसऑर्डर के अंदर सभी के अंदर काम में आती है 
पर्टिकुलर थोड़ी थोड़ी मेडिसिन है वो चेंज हो जाती जाती है प्लस जब ये मेडिसिन है साइकोफार्मेकोलॉजी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती देन अपने को फिजिकल थेरेपी है डिफरेंट काइंड की वो भी काम में लेनी पड़ती है लाइक ईसीबी एंड एक्सेट्रा तो जब अपन पढ़ेंगे डिफरेंट साइकोथेरेपी तो साइकोथेरेपी जो फिजिकल थेरेपी उनके अंदर अपन पढ़ेंगे साइकोफार्मेकोथेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी एंड अदर काइंड ऑफ थेरेपी लाइक बिहेवियर थेरेपी इंडिविजुअल थेरेपी एंड एक्सेट्रा कॉग्नेटिव थेरेपी तो ये सब अपन थेरेपी पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे तो ये अपना टॉपिक है जो मूड डिसऑर्डर है आज कंप्लीट होता है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच